Maganda ang phone na to sa mga nababagay sa lahat ng marites dito sa Pilipinas. Dahil kahit gaano pa kalayo, ay pwedeng pwede ka na makichisme sa tulo ng kanyang 60x zoom na camera. Well, kita niyo yun? Isa lang yan sa pasabog ni Infinix sa kanyang 0x series, kung saan kabilang narito si Infinix 0x Neo na pag-uusapan natin sa ating camera expedition. Tatalakayin din natin ang iba't ibang specs at features na may offer pa ng phone na to. Kaya naman kung interesado kayo o di naman kayo nagbabalak bilhin ng phone na to, well definitely watch this video dahil magsisimula na tayo in 3, 2, 1. Let's go! Hello guys! I'm Christine and this is GTN TV. Kung bago ka pa lang sa aming channel, please subscribe now dahil magkakaroon tayo ng 30,000 subscribers phone giveaway. So ngayon, pag-usapan na natin ang camera nitong si Infinix Zero X Neo. Pero bago tayo magpunta sa kanyang mismong performance, pag-usapan muna natin ang specs na meron ang phone nito. Starting with its camera module, as you can see guys, pahaba na rectangular shape yung kanyang camera module. At dito pala makikita niyo talaga kung saan ang pinakamalaking camera ay ang kanyang 48MP main camera na sinundan naman ng kanyang 2MP na depth at yung unique na square shape na camera naman ay ang kanyang 8MP periscope telephoto kung saan responsible din ito sa 60x zoom. So ngayon, dito naman tayo sa mismong camera app ng phone ito. So as you can see guys, pag open niyo pa lang ang unang bubungad sa inyo, ay ang kanyang AI camera o yung kanyang main camera. Kung saan nandito ay zoomable siya up to 5x. At dito naman sa itaas ay may kita natin yung kanyang general settings, flash, HDR, 48MP na mode, at yung kanyang photo size, including the filters. Now, susunod naman dito yung beauty camera. Kung saan, halos parehas lang din na may kita nyo dito sa itaas. Dito naman sa kanyang gilid guys ay meron tayong pwede nyo ma-adjust or mapaslim yung inyong face. O di naman kaya mapalaki yung inyong mga butt. Things like that including the filters at pwede nyo rin yung lagyan ng makeup o palakihin yung inyong mga mata. Well, take note lang din na for enhancement lang po ito at huwag po nating sagarin dahil baka magmukha tayong tsakada. <laughs> Now, susunod naman dito guys ay ang kanyang portrait mode kung saan it allows us to adjust the aperture depende sa blurriness na gusto nyo. At sa itas naman ay makikita natin ang general settings including the photo size. Now, dito naman sa kanyang super night mode guys ay pwede pa din kumuha ng mga larawan especially if hindi masyadong maliwanag yung inyong lugar. At of course, parehas lang rin yung makikita nyo dito sa kanyang upper corner sa nabanggit ko sa portrait mode kanina. Now, dito naman tayo sa kanyang video. Well, ang phone na to ay aabot ng 4K at 30fps para sa kanyang back video camera o di naman kaya sa kanyang rear video camera at 4K at 30fps para sa kanyang selfie camera. Well, dito naman sa itaas ay makikita natin yung kanyang general settings. Flash, beautify mode, pwede ka rin kumuha ng video using the bokeh effect, stabilization mode, and of course, dito mo rin maa-adjust ang inyong resolution depende na sa inyong gusto. Pwedeng 4K at pwede rin 1080p at 60fps. Zoomable rin siya up to 5x. Now, dito naman guys ay ang kanyang short video kung saan para na rin siyang mini TikTok. Na pwede kayong kumuha ng mga filters na meron ng music o yun naman kaya kung gusto nyo lang mag-vibe with your friends ay pwede pa rin na ang mode na to. And of course, kapag ka itatoggle up nyo naman yung parang additional drawer niya rito, may kita nyo ang kanyang more settings kung saan meron siyang slow motion. Pro mode, panorama, documents, time lapse, at of course, ang pinaka highlight na meron ng phone ito, ang super moon. Kung saan tuturuan ko at ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano natin na i-capture ang super moon. So same goes then dito sa kanyang selfie camera, guys. Kung saan aabot tayo hanggang 16 megapixels at it allows us to take photos na zoomable rin siya up to 2x lang. And of course, guys, pwede rin kayong kumuha ng photos using the beauty mode, portrait mode, at even the super night mode using its selfie camera. And of course, pwedeng pwede rin kayong kumuha ng short video using the front camera ng phone na to. Now, ngayon na na-familiarize nyo na kung ano ang specs at kung ano ang features na meron ng phone na to, well, definitely magpunta na tayo sa kanyang performance. Ngayon, magtuon na tayo sa mismong quality ng photos na na-produce nitong si Infinix Zero X Neo. Ngayon, magsimula tayo sa kanyang rear camera o yung sa kanyang main camera. 
I can see here guys na napakaganda ng kanyang kuha, very color accurate. At kung ano man yung nakikita niyo sa personal, ayun din talaga ang makikita niyo dito sa kanyang photo. I also love na pop yung kanyang colors na na-produce pero hindi siya pop in a way na parang naiiba niya yung details ng inyong picture dahil klarong-klaro lang talaga siya, even the details. At I also love guys na high yung kanyang dynamic range which is kapag ka medyo malakas yung inyong backlight, ay hindi talaga nagbo-blown out yung inyong mga photos. Now, dito naman tayo sa kanyang portrait mode, guys. I love the aperture dahil adjustable siya. At kapag in-adjust mo siya, makikita mo talaga yung difference at yung ganda na pro-produce na sa kanyang photos. Also, naha-highlight niya yung kanyang object in a way na maganda pa rin yung kanyang cutouts at maganda rin yung details. Although, hindi talaga ako umabot sa point na na-impress ako dahil para sa akin, saktuhan lang yung na-produce niya. But, I assure you na maganda pa rin naman yung kuha ng kanyang portrait mode. Now, dito naman tayo sa selfie mode na meron si Infinix Zero X Neo. Well, dito sa kanyang selfie mode, guys, if you're someone na gustong-gusto mo talaga na para ka naka-skincare at parang clear skin ka pagdating sa inyong mga selfie camera, or sa inyong mga selfie photos, well, I think that you will love this phone dahil yun talaga yung nangyayari kapag ka kumukuha kayo ng selfie dito sa phone ito. Yun nga lang kapag ka ikaw yung tao na gusto mong naturalan talaga yung kuha, well, I think na medyo mababother ka dahil may kita mo talaga or medyo obvious talaga siya na nasusmoothen out niya, especially yung inyong skin tone. Pero when it comes to details like yung mga damit nyo o di naman kaya yung mga accessories na ginagamit nyo, well, sharpen pa rin naman siya. Yun nga lang, dun lang tayo medyo magkakaproblema pagdating sa skin tone. Pero pagdating naman sa kanyang color accuracy ay okay na okay naman siya para sa akin. So, now, dito naman tayo sa beauty mode ng camera na to. Well, I think na okay siya, guys. Okay rin yung details. At kung ano man talaga yung gusto nyong i-change, ay talagang possible talaga siya dito sa mode ng camera na to. Yun nga lang, use it wisely and moderately dahil baka pag nasobrahan ay hindi na rin siya magandang tignan. Now, dito naman tayo sa super night mode, guys, kung saan it allows us to take photos in areas na hindi masyadong sufficient yung inyong lighting, both in rear camera and in front camera. So, para sa akin, maganda siya, guys. Talaga, makikita mo yung changes at yung mga details na very visible siya kapag ginamit mo ang mode na to. Dahil kapag ka normal lang siya, tapos medyo madilim yung inyong paligid, may mga details talaga na hindi klaro o hindi nyo makikita. Pero kapag ginamitan nyo siya ng super night, ay talagang doon nyo makikita yung difference na yung mga details o may mga object na makikita na talaga kapag ginamit nyo yung mode na to. Now, dito naman tayo sa more mode, guys. Well, maya-maya lamang ay papakitaan ko kayo ng iba't ibang samples using the different modes na may offer pa ng phone na to. But right now, let's focus to one highlight of this phone. And that is the super moon. So, ngayon, tuturuan ko kayo kung ano ko nga ba kinuha ang picture ng moon. Dahil para talaga siyang telescope na napakaganda ng kanyang kuha at talagang maingra niyo kang paglaruan yung feature na to. So, una may kita nyo guys is yung adjustment toggle. Adjust nyo lang yan. And then at first, hindi pa siya ganun kaganda. Pero kapag kakiling natin siya, merong post-processing kung saan mas klaro na yung details at mas maganda na yung nakuha nating moon. And yun lang guys. So, kung may kita nyo, napakaganda na kanyang quality. Very nice yung details. Now, dito naman tayo sa video quality na napaproduce ng phone na to. Hello everyone! So, this is the video camera of Infinix Zero X Neo set in 4K at 30fps. Meanwhile, this is the video camera of Infinix Zero X Neo using the bokeh mode. Well, this one is the video camera using its beautify mode. Well, dito sa kanyang back camera or back video camera, guys, ay nagandahan talaga ako dahil very nice yung kanyang details at talagang klarong-klaro kapag ka ginamit mo siya into school activities o di naman kaya PE or yung even yung normal vlogging ay talagang maganda pa rin yung kanyang kuha. Well, I think na this one is really appropriate especially for beginners in vlogging dahil maganda rin yung kanyang quality. Well, Dito naman sa kanyang selfie video camera, guys. Hello, everyone. So, this is the selfie video camera of Infinix Zero X Neo. And as you can see, it's really good when it comes to its details. And the lighting is good as well. Maganda rin siya. At dagdag ko na lang rin, guys, na pwedeng pwede nyo talagang paglaruan yung kanyang bokeh effect. Kung gusto nyo yung cinematic na kuha. 
And of course, yung kanyang beauty mode, if feel nyo medyo haggard kayo pero gusto nyo kumuha ng videos. Well, I think na napakaganda ng kanyang feature na yon. At kapag ginamit nyo naman yung kanyang stabilization mode, guys, I tell you na kahit napasmado yung tagakuha mo ng video, ay talagang mara-reduce yung shaking o din naman kaya yung parang distorted na quality ng video. Gamit yung mga modes na yon dita sa kanyang video camera. So I think that's basically it para sa kanyang photo quality and the video quality na naproproduce ng phone na to. Well, right now, I will let you sit back, relax, and enjoy dahil magpapakita na kami ng iba't ibang samples using the different modes of the camera of this phone. So stay tuned because I will be back later. So, in conclusion, guys, napakaganda talaga na naproproduce na photo and even video ng phone na to. Dahil napakaganda ng kanyang details, the color, and even the dynamic range ay talagang pasabog na pasabog. Para sa akin, hindi talaga binigo ni Infinix yung mga nag-aabang sa series na to. Dahil aside sa meron silang ginawa or nilagay na unique feature, I think that na maintain nila yung quality ng photo na dapat na i-deliver nila dun sa kanila mga consumers. And of course, sa ating mga marites people dyan, this is your dream come true at talagang dininig the Infinix ang inyong mga panalangin. Kung gusto nyo man yung mga evidence or kung gusto nyo naman yung mga may proof na chismis ay talagang possible siya dahil nga malayo ang mararating ng camera ng phone nito. Kaya naman, para sa akin, kung ikaw ay nagbabalak talagang bumili, I tell you that this one is really worth the penny that you're gonna spend dahil ganda yung quality and of course, maganda rin yung kanyang processor. Kung gusto nyong malaman, hindi lang yung camera ng phone na to, but the overall performance of this phone, well, definitely check out this review ni JP dahil talagang mas matututunan nyo kung ano nga ba yung maibibigay pa sa inyo ng phone nito. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching. I hope na may natutunan kayo. I hope na nakapag-decide kayo. And of course, if you're new to this channel, again, subscribe and hit that bell button para updated kayo sa aming mga updates regarding giveaways and new uploads. And of course, kung gusto niyong bumili ng phone ito, we will put the link down below. At kung may mga katunungan man kayo, well, don't hesitate to comment it in our comment section. At kung nagustuhan niyo man ang video na to, please hit the thumbs up button. And thank you once again. God bless and bye.